അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമറ്റിക്സിലെ ആദ്യ പാഠമായ സംഖ്യാലോകം നമ്പർ വേൾഡ് ആണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുൻ വീഡിയോകൾ കാണാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ അത് കാണുമല്ലോ ഇന്ന് നമുക്ക് ആ പാഠം കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാനായി കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കാം ഇവിടെ കുറച്ച് സംഖ്യകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരക്ക സംഖ്യയായ ഒന്ന് ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ടക്ക സംഖ്യയായ പത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യയായ നൂറ് ഏറ്റവും ചെറിയ നാലക്ക സംഖ്യയായ ആയിരം ഏറ്റവും ചെറിയ അഞ്ചക്ക സംഖ്യയായ പതിനായിരം ഇതെല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ ആറക്ക സംഖ്യയായ ലക്ഷം മുതൽ അങ്ങോട്ട് പരിചയപ്പെടാം ഏറ്റവും ചെറിയ ആറക്ക സംഖ്യ ലക്ഷം ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഏഴക്ക സംഖ്യ പത്ത് ലക്ഷമാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ എട്ടക്ക സംഖ്യ കോടിയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഒമ്പതക്ക സംഖ്യ പത്ത് കോടിയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ പത്തക്ക സംഖ്യ നൂറ് കോടിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആറക്കമുള്ള സംഖ്യയെ ലക്ഷം എന്നും ഏഴക്കങ്ങളുള്ള സംഖ്യയെ പത്ത് ലക്ഷം എന്നും എട്ടക്കങ്ങളുള്ള സംഖ്യയെ കോടി എന്നും ഒമ്പത് അക്കങ്ങളുള്ള സംഖ്യയെ പത്ത് കോടി എന്നും പത്തക്കങ്ങളുള്ള സംഖ്യയെ നൂറ് കോടി എന്നുമാണ് പറയേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ഫോർ ഈച്ച് നമ്പർ ബിലോ ഫൈൻഡ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ടേബിൾ ബിറ്റ്വീൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ലൈസ് താഴെ കുറച്ച് സംഖ്യകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സംഖ്യകൾ ടേബിളിലുള്ള സംഖ്യയിൽ ഏതെല്ലാം സംഖ്യകൾക്ക് ഇടയിലായി വരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ നോക്കൂ അതൊരു നാലക്ക സംഖ്യയാണ് ഇത് ഏറ്റവും ചെറിയ നാലക്ക സംഖ്യയ്ക്കും ഏറ്റവും ചെറിയ അഞ്ചക്ക സംഖ്യയ്ക്കും ഇടയിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ചെറിയ നാലക്ക സംഖ്യ ആയിരമാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ അഞ്ചക്ക സംഖ്യ പതിനായിരവും അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യ ഏറ്റവും ചെറിയ നാലക്ക സംഖ്യയായ ആയിരത്തിനും ഏറ്റവും ചെറിയ അഞ്ചക്ക സംഖ്യയായ പതിനായിരത്തിനും ഇടയിലാണ് വരുന്നത് അതായത് ബിറ്റ്വീൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് അടുത്ത സംഖ്യ നോക്കൂ അതൊരു ആറക്ക സംഖ്യയാണ് നമുക്കറിയാം ആറക്ക സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലക്ഷമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യ ഏറ്റവും ചെറിയ ആറക്ക സംഖ്യയായ ലക്ഷത്തിനും ഏറ്റവും ചെറിയ ഏഴക്ക സംഖ്യയായ പത്ത് ലക്ഷത്തിനും ഇടയിലായിരിക്കും അതായത് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ലാക്ക് ആൻഡ് ടെൻ ലാക്ക് അടുത്തത് ഒരു അഞ്ചക്ക സംഖ്യയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ അഞ്ചക്ക സംഖ്യയായ ടെൻ തൗസൻഡിനും ഏറ്റവും ചെറിയ ആറക്ക സംഖ്യയായ ലാക്ക് ലക്ഷത്തിനും ഇടയിലായിരിക്കും ഈ സംഖ്യ അതായത് ബിറ്റ്വീൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ ലാക്ക് അടുത്തത് ഒരു എട്ടക്ക സംഖ്യയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ എട്ടക്ക സംഖ്യയായ കോടിക്കും ഏറ്റവും ചെറിയ ഒൻപതക്ക സംഖ്യയായ പത്ത് കോടിക്കും ഇടയിലായിരിക്കും ഈ സംഖ്യ വരിക അടുത്തത് ഒരു ഏഴക്ക സംഖ്യയാണ് അതായത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഏഴക്ക സംഖ്യയായ ടെൻ ലാക്കിനും ഏറ്റവും ചെറിയ എട്ടക്ക സംഖ്യയായ ക്രോറിനും ഇടയിലായിരിക്കും അതായത് ബിറ്റ്വീൻ ടെൻ ലാക്ക് ആൻഡ് വൺ ക്രോർ ഇനി മറ്റൊരു ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള കുറച്ച് സൂചനകളാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ സൂചന ഐ ആം എ സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അതൊരു ആറക്ക സംഖ്യയാണ് അടുത്തത് മൈ വൺസ് പ്ലേസ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് വൺ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരക്ക സംഖ്യയാണ് എന്നാണ് അടുത്ത സൂചന പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യയേക്കാൾ ഒന്ന് കുറച്ചതാണ് എന്നാണ് അടുത്ത സൂചന നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളത് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യയിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ചതാണ് എന്നാണ് അടുത്ത സൂചന ആയിരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യ നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യയിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ചതാണ് എന്നാണ് അടുത്ത സൂചന പതിനായിരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യ ആയിരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യയിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ചതാണ് എന്നാണ് അവസാനത്തെ സൂചന ലക്ഷത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യ പതിനായിരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യയിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ചതാണ് എന്നാണ് ഈ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സംഖ്യകളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം
സംഖ്യകളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും വലത്തു നിന്ന് ഇടത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അതായത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനം ആദ്യം എഴുതണം അതിനുശേഷം പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം പിന്നെ നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനം ആയിരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം പതിനായിരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ലക്ഷത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം കോടിയുടെ സ്ഥാനം പത്ത് കോടിയുടെ സ്ഥാനം നൂറ് കോടിയുടെ സ്ഥാനം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒരു സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണ് അതായത് ഒരു ആറക്ക സംഖ്യയാണ് മൈ വൺസ് പ്ലേസ് ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് വൺ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അതായത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനം ഏറ്റവും വലിയ ഒരക്ക സംഖ്യയാണ് എന്നാണ് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും വലിയ ഒരക്ക സംഖ്യ ഒൻപതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഒൻപത് എന്നെഴുതി മൈ ടെൻത്ത് പ്ലേസ് ഡിജിറ്റ് ഈസ് വൺ സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം വൺസ് പ്ലേസ് ഡിജിറ്റ് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യയിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ചതാണ് അതായത് ഒൻപതിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ചത് അതായത് എട്ടാണ് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വരേണ്ടത് ഇതുപോലെ പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യയിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ചാൽ നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യ കിട്ടും അതായത് എട്ടിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ഏഴ് അതുപോലെ തന്നെ നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യയിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ആയിരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യ കിട്ടും അതായത് ഏഴിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ആറ് ആയിരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യയിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ചാൽ പതിനായിരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യ കിട്ടും അതായത് ആറിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ചാൽ അഞ്ച് പതിനായിരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യയിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ലക്ഷത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യ കിട്ടും അതായത് അഞ്ചിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ചാൽ നാല് അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഉത്തരം കിട്ടി അതാണ് താഴെ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ സംഖ്യയിൽ നാല് ലക്ഷങ്ങളും അഞ്ച് പതിനായിരങ്ങളും ആറ് ആയിരങ്ങളും ഏഴ് നൂറുകളും എട്ട് പത്തുകളും ഒൻപത് ഒന്നുകളും ആണുള്ളത് അതായത് ഈ സംഖ്യയെ ഫോർ ലാക്സ് ഫൈവ് ടെൻ തൗസൻഡ്സ് സിക്സ് തൗസൻഡ്സ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് എയ്റ്റ് ടെൻസ് ആൻഡ് നയൻ വൺസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതിൽ ആയിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളും ചേർത്തും നമുക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ഫോർ ലാക്സ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ്സ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് എയ്റ്റ് ടെൻസ് ആൻഡ് നയൻ വൺസ് പിക്ചറൈസ് ദ ഗിവൺ നമ്പർ ഇൻ അബാക്കസ് ആൻഡ് പ്ലേസ് വാല്യൂ പോക്കറ്റ് താഴെ ഒരു സംഖ്യ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ അബാക്കസിലും സ്ഥാനവില പോക്കറ്റിലും രേഖപ്പെടുത്താനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് നോക്കൂ നയൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇതൊരു നാലക്ക സംഖ്യയാണ് ഇതിനെ ഒരു അബാക്കസിൽ എങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്താം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് പൂജ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അബാക്കസിൽ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള ആ വരിയിൽ മുത്തുകളൊന്നും വെക്കേണ്ടതില്ല അടുത്തത് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് അവിടെയും പൂജ്യമായതുകൊണ്ട് ആ വരിയിലും മുത്തുകൾ വെക്കേണ്ടതില്ല അടുത്തത് നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് അവിടെ ഒൻപതാണ് അപ്പോൾ അബാക്കസിൽ ഒൻപത് മുത്തുകളാണ് നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വെക്കേണ്ടത് അടുത്തത് ആയിരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് അവിടെയും ഒൻപതാണ് അതുകൊണ്ട് ആയിരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തും അബാക്കസിൽ ഒൻപത് മുത്തുകളാണ് വെക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ സംഖ്യയെ പ്ലേസ് വാല്യൂ പോക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനവില പോക്കറ്റിൽ എങ്ങനെ വെക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒറ്റയുടെയും പത്തിൻ്റെയും സ്ഥാനത്ത് പൂജ്യമായതുകൊണ്ട് ഒറ്റയുടെയും പത്തിൻ്റെയും സ്ഥാനത്തുള്ള പോക്കറ്റുകളിൽ പൂജ്യം എന്ന സംഖ്യയാണ് വെക്കേണ്ടത് നൂറിൻ്റെയും ആയിരത്തിൻ്റെയും സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒൻപത് ആയതുകൊണ്ട് നൂറിൻ്റെയും ആയിരത്തിൻ്റെയും സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന പോക്കറ്റുകളിൽ ഒൻപതുമാണ് വെക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം റൈറ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് പതിനായിരത്തിനെ എങ്ങനെ പല രീതിയിൽ എഴുതാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് വൺസ് തൗസൻഡ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ടെൻ തൗസൻഡ്സ് വൺ ടെൻ തൗസൻഡ് അതായത് പതിനായിരത്തിന് പതിനായിരം ഒന്നുകൾ ആയിരം പത്തുകൾ നൂറ് നൂറുകൾ പത്ത് ആയിരങ്ങൾ ഒരു പതിനായിരം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് സി ഹൗ ടെൻ തൗസൻഡ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ വേരിയസ് ഫോംസ് പതിനായിരത്തിനെ പല രീതിയിൽ എഴുതിയ ഒരു നമ്പർ വീലാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് പതിനായിരത്തിനെ മാത്രമല്ല ഏത് സംഖ്യയെയും നമുക്കിങ്ങനെ പല രീതിയിൽ എഴുതാവുന്നതാണ് ട്രൈ ദിസ് ഫോർ 
ഒരു സംഖ്യ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കിയാൽ അറിയാം ആറക്കമാണ് അതിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ലക്ഷമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതായത് ആറക്ക സംഖ്യകളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയായ ഒരു ലക്ഷമാണ് അത് ഇതിനെ എങ്ങനെ പല രീതിയിൽ എഴുതുന്നു എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു ലക്ഷത്തിനെ സ്ഥാനവിലാ ക്രമത്തിൽ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷം ഒന്നുകൾ എന്ന് എഴുതാം ഒരു ലക്ഷത്തിന് പതിനായിരം പത്തുകൾ എന്നും പറയാം ഒരു ലക്ഷത്തിന് ആയിരം നൂറുകൾ എന്നും പറയാവുന്നതാണ് ഒരു ലക്ഷത്തിന് നൂറ് ആയിരങ്ങൾ എന്നും എഴുതാം ഒരു ലക്ഷത്തിന് പത്ത് പതിനായിരങ്ങൾ എന്നും എഴുതാമല്ലോ ഇതുപോലെ ഒരു ലക്ഷം എന്നും എഴുതാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നമ്പർ വീലിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇതുപോലെ ടെൻ ലാക്കിൻ്റെ ഒരു നമ്പർ വീൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അതായത് ടെൻ ലാക്ക് വൺസ് ലാക്ക് ടെൻസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ്സ് തൗസൻഡ് തൗസൻഡ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ തൗസൻഡ്സ് ടെൻ ലാക്സ് വൺ ടെൻ ലാക്ക് അതായത് പത്തു ലക്ഷം ഒന്നുകൾ ലക്ഷം പത്തുകൾ പതിനായിരം നൂറുകൾ ആയിരം ആയിരങ്ങൾ നൂറ് പതിനായിരങ്ങൾ പത്ത് ലക്ഷങ്ങൾ ഒരു പത്തു ലക്ഷം ഇനി ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു കോടി അല്ലെങ്കിൽ വൺ ക്രോർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ക്രോർ വൺസ് ടെൻ ലാക്ക് ടെൻസ് ലാക്ക് ഹൺഡ്രഡ്സ് ടെൻ തൗസൻഡ് തൗസൻഡ്സ് തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ലാക്സ് ടെൻ ടെൻ ലാക്സ് വൺ ക്രോർ അതായത് ഒരു കോടി ഒന്നുകൾ പത്ത് ലക്ഷം പത്തുകൾ ലക്ഷം നൂറുകൾ പതിനായിരം ആയിരങ്ങൾ ആയിരം പതിനായിരങ്ങൾ നൂറ് ലക്ഷങ്ങൾ പത്ത് പത്ത് ലക്ഷങ്ങൾ ഒരു കോടി ഏതൊരു സംഖ്യയെയും ഇതുപോലെ എഴുതാമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ട്രൈ ടു റൈറ്റ് ഫോർ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഈ സംഖ്യയെ നമുക്ക് സ്ഥാനവില അനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കാം ഈ സംഖ്യയിൽ നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ഒന്നുകൾ ഉണ്ട് ചിത്രം നോക്കൂ ഇതിൽ നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പത്തുകളും എട്ട് ഒന്നുകളുമുണ്ട് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ സംഖ്യയിൽ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് നൂറുകളും ആറ് പത്തുകളും എട്ട് ഒന്നുകളും ഉണ്ട് ഈ സംഖ്യയിൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ആയിരങ്ങളും രണ്ട് നൂറുകളും ആറ് പത്തുകളും എട്ട് ഒന്നുകളുമുണ്ട് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനായിരങ്ങളും അഞ്ച് ആയിരങ്ങളും രണ്ട് നൂറുകളും ആറ് പത്തുകളും എട്ട് ഒന്നുകളുമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ലക്ഷങ്ങളും മൂന്ന് പതിനായിരങ്ങളും അഞ്ച് ആയിരങ്ങളും രണ്ട് നൂറുകളും ആറ് പത്തുകളും എട്ട് ഒന്നുകളും ഈ സംഖ്യയിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എങ്ങനെ പല രീതിയിൽ എഴുതാം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ അത് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഫോർ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് വൺസ് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ടെൻസ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് വൺസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ടെൻസ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് വൺസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ്സ് സിക്സ് ടെൻസ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് വൺസ് ഫോർട്ടി ത്രീ ടെൻ തൗസൻഡ്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ്സ് സിക്സ് ടെൻസ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് വൺസ് ഫോർ ലാക്സ് ത്രീ ടെൻ തൗസൻഡ്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ്സ് സിക്സ് ടെൻസ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് വൺസ് റൈറ്റ് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ വൺസ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫോർ ടെൻസ് ആൻഡ് നയൻ വൺസ് 
thousand three hundred sixty seven hundreds four tens and nine ones one thirty six thousands seven hundreds four tens nine ones thirteen ten thousands six thousands seven hundreds four tens nine ones one lakh three ten thousands six thousands seven hundreds four tens nine ones അപ്പോൾ സ്ഥാനവില അനുസരിച്ച് സംഖ്യകളെ പല രീതിയിൽ എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം